السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد دارش کا منترون دینا تھی آٹی فیر شرح شرح برشن تر ملوک نیو میت آئے جون اسٹانڈر بینک لیمیٹر برشن کرون اون اسٹانڈر آج کر پور بے شروع تے پوری چوئے کوری دی چھے آج کا اپنا در برشن اتر دا جنہ اسٹوڈیو تے آمون تری تو فیت چھن بگو عالم دین محدث خیتمان مفسر قرآن شیخ ابو الکلام آزاد باشر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لل प्रिय दर्शक अपनारा अपन जो प्रश्न साथ शेयर करते चाहिए स्क्रिने एक नम्बर देखते हैं से नम्बर फोन कर एस एम एस कर सेलफोन मेसेज अपशन आगे टाइप करूँ पी के स्पेस अपन नाम अपन प्रश्न लिखे पाठिए दिन दुई चार एक चार एक ही नम्बर हमारे का इमेल कर पी के एट द रेट आर टी भी डी डट टी प्रिय दर्शक आर टी भिर जो इसलमिक आयोजन अपना जो यूट्यूब देखते चान भिजिट कर यूट्यूब स्लैश आर टी भि डिजिटल्स और यह मुहूर्ते अनुष्ठान अपना टेलीविशन पशाशी सरसरी फेसबुके देखते जरा देखते चाचन भिजिट कर ट्रिपल डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश आर टी भि हम चले जा मोहतरम का प्रथम ज गुरुतपूर्ण एक विषय मोहतरम अपन का जानते चेन एक भाई वालिद उन्नी जानते चेन जो सऊदी आरबे साथ मिल रेखे एक ही दिन बांगलेश ईद उद्यापन क्यों करी ना एवं शरीर दृष्टिभंगे कि रसुल अकरम सल्लाह भलिम आमल बाहदी स्की रही है सुन्ना की रही है एक क्षेत्र में चाँद देखे रोजा रखा चाँद देखे ईद उद्यापन करा सारा पृथ्वी एक दिन ही ईद उद्यापन करा जाए ना अलहमदुल्लम रसुल्लाबाद आसले बेपार हलो आल्ला हबीब सल्लाम सोमुल रुईयाति और अफतिर उल रुईयाति जी तुम्हारा चाँद देखे रोजा धरो चाँद देखे आर रोजा छाड़ो एखी चाँद देखाटा नहीं हलो मूल कथा एख सऊदी आरबे चाँद देखा गए बांगलेशे चाँद देखा जाए तो आज थे जो पंचाश बस पिछने जाए बीस बस पिछने जा तेल देखते पा जो सऊदी आरबे चाँद देखा जा गे ये खबर का जानार जो दुई मास लगे जी जख छो हस करार जो जहाज़े कर जाए तक तो पाँच मास तीन मास लेगे जित चाँद देखार विषय आसले आंचलिकता रसुल्लाम जे जुगे हादिसटी वही जुग कजकर मत मीडिया छोना आंचलिक भाव देखा हतो जे अंचले चाँद देखा जित ओई अंचल लोक रोजा रखत आर चाँद देखे रोजा छाड़त ठीक ओ हदीसर आलोके ये आमल तमाम पृथ्वी छड़िए पड़े जदिव बर्तमान मीडियार कारण एकदल लोक बोलें तो हमें तो एन सुनते जी चाँद उठे एटा के सामने इन उनारा निजे आर ईद कर फिलसे और एक आर अने आगे अवस्थाई आखिर दूटी अवस्थाए बिराजमान ये अवस्थाय क्यों का हराम फतुआ दीची ना जो वो आज के ईद दिन रोजा रख से हराम आर रोजार दिन ईद करसे से हराम जी बर दलिल जेहेतु दुई पक्ष आहेतु दुई पक्ष क्ज कर तब एक भूखंडे चलमान जो ऐतिह्य आ सबा मिले एक दिन ईद करा ओ भूखंडे कि शुदुम्र आलदा आर ईद जमात करा ये देखते निश्चय असुंदर है तब इटे हराम फतुआ दीची ना जेहेतु दलिल दुई पक्ष धन्यवाद मुखराम अच्छा गुरुतपूर्ण और एक विषय से लकडाउन इस समय मुखराम सामाजिक ए शारिक दूर मेनटेन कर तो मस्जिदे ईद सलाद आदायर बेपारे आसल निषेधाज्ञा जारी है ना हमारे अनेक भाईर हाँ जाबन क्यूँ क्यों जो मस्जिदे ना जाए बाड़ी ईद सलाद आदाय करो वे को विषय आना पद्धति आना मुखराम बेपार हलो आलहमदुल्लादेश मस्जिदगुलू ए खुले देा हो ये समस्त एलकाय करार एत आशंका नहीं बर बजार घाटे जा मानुष रास्ता बेर हो समस्त एलिका ता मस्जिदे गए ईद नाम पढ़व एक दूर बजाय रेखे सामाजिक दूरत बजाय रेखे ये हवा उचित कारण ईद नाम मूलत घर नाम ना ये मूलत बाहर नाम विश्वनबी आदेश कारी तो आदेश कारण नाम घरे नये बाहर क्योंकि आजकल परिसि जेखने बाहर जावारेश मस्जिद पर्त लकडाउन एम एलिका पृथ्वी एख आई परिसित कारण ओलामा के राम हजरत अनास रदी अल्लाह तुर एक हदीस के सामने एने सहे बोखारी से आल्ला हदीस जे ईदगाहे गए नाम पाननी परवर्ती घरे उनार गोलम आब्दुल्ला इबने आबी उद्बा के बोल जो तुम्हें मामती करो तक से घर लोकदे कूरा नाम आदाय कर 
তাহলে ঘরে আদায় করার সুযোগ আছে এই হাদিসকে সামনে এনে একদল ওলামা বলেন যেহেতু পরিবেশটা আজকে প্রতিকূল তাই চাইলে কেউ ঘরেও আদায় করতে পারবে তবে খোদ বা দেবে না অন্য সিস্টেম যা আছে ঈদের নামাজের সবগুলো পলো করবে এটাকে জায়েজ বলেছেন কিন্তু ঈদগাহে যাওয়া যায়নি তাই ঘরে পড়তেই হবে এটা উজুব কেউ বলেননি আচ্ছা ধন্যবাদ মতলব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে দেখতে পাচ্ছি রফিকুল ইসলাম লিখেছেন টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা কতটা শরীয়ত সম্মত সই হাদিসের আলোকে জানাবেন প্লিজ হ্যাঁ টাকা দিয়ে আদায় করা যাবে কিনা এই প্রশ্ন উঠেছে ইদানিং কালে জি যদিও আমরা চলমান এই যা এই সিস্টেমটা দেখেছি বহু কাল ধরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে ছয়টি বিষয় বলা হয়েছে আমরা ঠিক এই জায়গাটাতে ফিরবো ইনশাল্লাহ একজন কলার অপেক্ষা করছেন আসসালামু আলাইকুম খাবার অধ্যসার ব্যাপারে বিশ্বনবীর হাদিসও পাওয়া যায় হজরত আমির মোয়াবিয়ার হাদিস পাওয়া যায় অধ্যসা পরিমাণ গম এই ছয়টি বস্তু দিয়ে আমরা সাদাকাতুল ফিতির আদায় করতে পারি এই হাদিস চলমান এটা বলব যদি কেউ আদায় করতে চায় সুযোগ আছে কিন্তু হজরত মোয়াজ বিন জাবাল রাদি আল্লাহ তালহু উনি যখন ইয়ামানের গভর্নর ছিলেন তখন সেই বখারিতে এসেছে যে উনি সেখানকার মানুষকে বলেছেন যে তোমরা এই জবের পরিবর্তে খাদ্যের পরিবর্তে আমাকে তোমরা কাপড় দিতে পারো আহ্বান ও আলাইকুম ও খাইর উল্লিয়া সাবিন নবী সাল্লা সাল্লাম ফিল্মা দিই না এটা দেয়া তোমাদের জন্য সহজ কারণ এই এলাকায় কাপড়ের উৎপাদন বেশি আর এটা মদিনায় যখন আমি নিয়ে যাব মদিনাবাসীর জন্য উপকারী হবে কারণ তারা কাপড় কিনে পড়ে তাহলে একজন সাহাবির আমল পাওয়া যায় সেই বখারিতে এসেছে যে তিনি জবের পরিবর্তে খাদ্যের পরিবর্তে কাপড় নিতেন দ্বিতীয় অমর খেত হজরত অমর ইবনা আব্দুল আজিজ রাদি আল্লাহ তালা রহমতুল্লাহ আলাই যখন তিনি পৃথিবী সম্রাট ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের তখন তিনি বিভিন্ন গভর্নরের কাছে তিনি চিঠি লিখেছেন রাষ্ট্রীয় প্রমাণ জারি করেছিলেন যে তোমরা চাইলে মূল্য নিতে পারো এবং তিনি মূল্য নিতেন জি ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই উনি অসংখ্য মাস আলায় হানাফি মাজাবের খেলাপ করেছেন কিন্তু এই মাস আলায় তিনিও একমত পোষণ করেছেন যে কিমত দিয়ে মূল্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতির আদায় করা যায় বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় মোস্তাহিদ যাকে আমরা সকল মহলের লোকেরা গ্রহণ করছে তিনি হচ্ছেন ইবনু তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ উনিও বলেছেন যে গরিবের মুসলেহাতের কারণে গরিব যেহেতু বেশি উপকারী হয় এই জন্য কিমত দেয়া যেতে পারে হজরত আতা বলেছেন সুফিয়ান সাউরি বলেছেন এই জন্য অসংখ্য ওলামা এ বিষয়ে একমত যে গরিবের মুসলেহাতের কারণে যদি কেউ কিমত দেয় মূল্য দেয় তাহলে তার উপকার হবে বর্তমানে আপনি দেখুন যে হাদিস হলো তো মাতাল্লিল মাসাকিন তো হরাতাল্লি সয়েব মিনার লাগবি ওর রাফাস ও তো মাতাল্লিল মাসাকিন সাদাকাই ফিতরে দেয়া হবে যে গরিবের খাবারের জন্য খাবার কি শুধুমাত্র চাল জব আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের খাবার ঈদের দিনের খাবার মূলত পিন্নি শ্যামাই পোলাও ইত্যাদি যদি আমরা সবাই চাল দিতে শুরু করে দিই তাহলে মাংস দেবে কে গরিব তো মাংস কেন আর টাকা নেই গরিবের সন্তানের শ্যামাই খেতে চায় শ্যামাই কিনবে করতে গেলে তার তো টাকা নেই যদি আমরা তাকে কিমত দিই তাহলে সে কিন্তু চাইলে চালও কিনতে পারবে চাইলে মাংসও কিনতে পারবে পিন্নি পায়সের জন্য সে একটু দুধও কিনতে পারবে এখন তারা যারা এটার বিপক্ষে রায় দিচ্ছেন আমাদের যে ভাইরা আপনার খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার পক্ষে আর কি তারা বলছেন যে আপনি যে কিমত দিচ্ছেন অর্থ দিচ্ছেন প্রয়োজন সাপেক্ষে তো যারা মদখোর যারা জুয়রি বা যারা আপনার গাজা সেবন করে যারা ইয়াবা সেবন করে তাদেরও তো সেটা প্রয়োজন তাহলে তাদের এই অর্থ দিয়ে তো তারা সেটাও করতে পারে চাল দিলে কি করতে পারবে না এটা একটা যুক্তি মাত্র আচ্ছা তারা কি চাল দিলে চাল বিক্রি করে গাজা খাইতে পারবে না সে সুযোগ আছে কিনা আচ্ছা তো তাহলে তো বলা যাবে চাউলও দেওয়া যাবে না সেটা নয় আমাদের দায়িত্ব সাদাকা আদায় করা যার হাতে গেল সে এটা কোন কাজে ব্যবহার করলো সে দায়িত্ব তারা আমাদের গাড়ে বসতে পারবে না যেহেতু ওলামাই ক্যারাম এখানে অসংখ্য বড় বড় আলেন মুসলেহাতের দিকে তাকিয়ে এবং হজরত সাহাবি মোয়াজিবুর জাবালের আমল তিনি মুসলেহাতের দিকে তাকিয়ে করেছেন সুতরাং আমার মনে হয় আমরা যারা বিপরীত মত পোষণ করছি যে আমাদের ইয়ে দিতে হবে বস্তু দিতে হবে আমরা শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলা দরকার নিজেরটাকে একমাত্র হক সাব্যস্ত করার জন্য অন্যের মতামতকে জবে করে দিতে হবে এই চিন্তাটা মনে হয় সঠিক নয় নিশ্চয়ই ঠিক বলেছেন মোহাম জাজাকাল্লাহ খায়ের এরপর যে যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমাদের ভাই ফোনে করেছেন হজের টাকা দেওয়া হয়েছিল স্ত্রী মারা গেছেন এখন স্বামীর করণীয় কি। 
হজের টাকা যিনি জমা দিয়েছেন নিশ্চয় তিনি হজ করবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে জমা দিয়েছেন নিয়াতুল মুমিন খাইরুম মিন আমালি আমরা দোয়া করি এই উত্তম নিয়ত যেন তার আমলের চেয়ে আরও বড় ফজিলত নিয়ে আসে উনি যেন সাওয়াব পান এখন করণীয় হলো যদি তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে যান তার হজটাকে বদলি হিসাবে আদায় করার জন্য তাহলে তার যারা ওয়ারিস আছে তারা বদলি হজ করাবে আর যদি ওসিয়ত না করেন তাহলে বদলি হজ করানো তাদের উপর ওয়াজিব হবে না তবে যেহেতু টাকা পয়সা রেডি করে ফেলছেন চাইলে একজনকে বদলি করানো জায়জ আছে সাওয়াব পাওয়া যায় ধন্যবাদ মোহাম্মদ জাজাকাল্লাহ আর একজন কলার যুক্ত হয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আমি একটা প্রশ্ন করতে আসি আমি একজন ব্যবসায় ব্যবসা করার জন্য 2 লাখ টাকা দিছি আচ্ছা কয়েক কয়েক মাস দিছে লাভ অংশ কিন্তু এখন এই 3 বছর থেকে সে টাকাটা আমাকে ফেরতও দিচ্ছে না লাভ অংশও দিচ্ছে না এখন এই টাকাটার উপর কি আমার জায়গা আসবে আচ্ছা ঠিক আছে বোন আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা শুনেছেন মুহতারম নিশ্চয় পাওনা টাকা মানে টাকাটা ঋণ মানে ঋণ না সরি একজনকে ব্যবসার জন্য দিয়েছেন দেওয়ার পরে কয়েকদিন উনি ব্যবসায়িক যে प्रॉफिट বা লাভ এটা শেয়ারিং করেছেন এখন এই মূল টাকাটাও দিচ্ছে না লাভটাও শেয়ার করছে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে 2 লক্ষ টাকা উনি ব্যবসার জন্য দিলেন এটার উপরে যাকাত আসবে কিনা হ্যাঁ যাকাত আসবে যেহেতু এই টাকাটা ওনার মালিকানায় আছে উনি এটা একজনকে ব্যবসা করার জন্য দিয়েছেন যাকাত আসবে তবে টাকা যদি না পান যাকাত কিভাবে দেবেন এজন্য আমরা বলবো উনি পাওয়া সাপেক্ষে যাকাত দেবেন আচ্ছা উনি যদি টাকাটা ফিরে পান এক দুই বছর পরে তাহলে এই এক দুই বছরের যাকাত হিসাব করে সবটা আদায় করবেন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যাকাত দিন জি ধন্যবাদ মোহতারাম কোন স্ত্রীর যদি দশ লক্ষ টাকা মহারানা নির্ধারিত হয় পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করে এবং পাঁচ লক্ষ টাকা বিয়ের রাতেই স্বামী তার কাছে মাফ চেয়ে নেয় এবং মাফও করে দেয় পরবর্তীতে যখন তালাক হয়ে যাচ্ছে বা ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে সেই সময় আপনার ওই টাকা যেটা পাঁচ লাখ মাফ করে দিয়েছেন দাবি করতে পারবেন কিনা বা পেতে পারেন কিনা উনি আসলে ব্যাপার হলো যে জিনিসকেও মাফ করে দেয় সেটা দাবি করাটা এটা অমানবিক জি এটা অমানবিক এ দাবি করাটা মোটেও কাম্য নয় তবে হ্যাঁ যেহেতু এখানে কোনো ডকুমেন্ট নেই তিনি যদি দাবি করে বসেন তাহলে রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতায় স্বামী তাকে দিতে বাধ্য আর তিনি পাবেন এই হিসাবে যদি তিনি নেন তাহলে পুরাটা টাকা হারাম হয়ে যাবে সেটাও বলা যাবে না তবে কাজটা অমানবিক হবে আচ্ছা ধন্যবাদ মোহতারাম পিয়ার আহমেদ লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওমান থেকে উনি লিখছেন কোনো ওমানি আমাদেরকে যদি জাকাত দেয় তাহলে কি আমরা নিতে পারব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না যদি তিনি গরিব না হন জাকাতের খাত নির্ধারিত ইন্দামা সদাকাতুল ইল ফকারা ইল মাসাকিন ওয়াল আমিলিন আলাইহা আল্লাহ তাআলা এভাবে আটটি খাত বলেছেন এখন এই খাতের বাইরে কেউ জাকাত খেতে পারবে না এখন বিদেশীদের একটা স্বভাব আছে বিশেষ করে যারা আপনিও জানেন যে আরব বিশ্বে যারা থাকে যে সেখানে বাংলাদেশি দেখলেই মনে করে গরিব গরিব জি অথচ সবাই কিন্তু গরিব না এখন বাংলাদেশি রাস্তায় কাজ করতেছে অথচ তার বাড়িতে অনেক পয়সা আছে সে পয়সা হল আসলে বিদেশ গিয়ে এখন বাইকের বিড়ম্বনা আজকে সে রাস্তায় কাজ করছে এখন গরিব মনে করে কিন্তু তারা সাদাকা বিলি করছে আর আমাদের ভাইয়েরও দড়িয়া দড়িয়া সেখানে গিয়ে সাদাকা নিচ্ছে এটা কিন্তু কোনোভাবে ঠিক উচিত না সাদাকা নেবে ফকির সাদাকা নেবে মিসকিন যদি তিনি ফকির মিসকিন হন উমানি দেবে গাইর উমানি দেবে নিতে পারবেন কিন্তু ফকির মিসকিন না হলে তিনি কারো সাদাকাতুল ফিতর অথবা জাকাত নিতে পারবেন না তবে হাদিয়া দিলে সেটা নিতে পারবেন ধন্যবাদ মোহতারাম জাজাকাল্লাহ আমার একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম सतर्कतारा আপনার কুলি করতে নাকে পানি দিতে যাতে করে ভেতরে প্রবেশ করে আপনার রোজাটা নষ্ট হয়ে যায় না হয়ে যায় আর কি এটা বলা হয়েছে এখন মোহতারাম আপনি এই বিষয়টা যদি একই কথা আপনি যেটা বলে দিয়েছেন যে তিনি নিশ্চয় কুলি করবেন তবে গড়গড়া করবেন না জি কুলি করলে তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে নাকেও পানি দেবেন হালকা করে ফরজ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন রোজা ভেঙে যায় এমন পরিমাণ পানি যেন পেটের ভিতরে প্রবেশ না করে তাহলে মাগরিবের পরে তাকে নতুন করে আবার গড়গড়া করার কোনো প্রয়োজন जी 
ব্যাংকের ডিপিএস এ টাকা আছে এই টাকায় কি যাকাত দিতে হবে আর কত টাকা হলে যাকাত দিতে হবে জানালে খুশি হব আমাদের ভাই আব্দুল সামাদ এই প্রশ্নটি করেছেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই ডিপিএস এর মালিকানা যে ব্যক্তির সে ব্যক্তি যদি নেসাব পরিমাণ টাকা জমা হয়ে যায় তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে আর যদি ডিপিএস এ জমা আছে 10000 তার পকেটে আছে 1 লাখ তাহলে ওই 10000 যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ মালিকানার টোটাল সম্পদটা যোগ হবে নগদ অর্থ ব্যবসায়ের পণ্য অথবা সাতবড়ি সাড়ে সাতবড়ি শূন্য সাড়ে 52 তলা রূপা এটা যদি সবটা জড় করার পরে যাকাত ফরজ হয়ে যায় তাহলে সে যাকাত দিতে হবে ধন্যবাদ মাতরাম সুন্নাত নামাজে যদি পরবর্তী দুই রাকাতে সূরা কেরাত সূরা ফাতিহা পড়ি কিন্তু কেরাত সূরা ফাতিহার সাথে যদি অন্য সূরা না মেলানো হয় এক রাকাতে তাহলে সাউ সিজদা না দিলে নামাজ হবে হ্যাঁ নামাজ হয়ে যাবে সুন্নাত নামাজের শেষ দুই রাকাতে উনি যদি কেরাত না পড়েন না পড়লেই নামাজ হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই এবং নফল নামাজে চার রাকাতে যদি কেউ একসাথে পড়ে চার রাকাতে আমরা কেরাত পড়তে বলি যেহেতু নফল নামাজ তো সুন্নাতও তিন চার রাকাতে কেরাত পড়তে পারবেন কিন্তু যদি দুই রাকাতে শেষ দুই রাকাতে না পড়েন নিশ্চয় নামাজ হয়ে যাবে ধন্যবাদ মাতরাম সময় হয়েছে একটু বিরতিতে যাবার বিরতির পর ইনশাআল্লাহ আবার ফিরব আমরা আলোচনায় প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাবার খুব শীঘ্রই ফিরছে ইনশাআল্লাহ আবু সাঈদ সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের কাছে প্রশ্নটি করেছেন হুজুর যারা বিদেশে আছি বউকে দূরে রেখে কতদিন থাকা যাবে অনেক হুজুর বলে তিন মাসের বেশি থাকা যাবে না অনেকে বলে চার মাসের বেশি থাকা যাবে না আমরা এই প্রশ্নটাই উত্তরটাই যাব ইনশাআল্লাহ একজন কলার যুক্ত হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি কথা বলতে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনছি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটা বলেন ভাই প্লিজ আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে সাততুল ফিতর দেই সেটা আমরা জানি যে গম জব তারপরে কুরমা এবং খেজুর দ্বারা আমরা দিয়ে থাকি হ্যাঁ এটা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যে অর্ধ সা বলতে গমের ক্ষেত্রে কয় কেজি আর যদি 1 কেজি আমাদের দেশে প্রধান খাদ্য এখন চাউল আমি যদি চাউল দেই সেই ক্ষেত্রে কয় কেজি আমি দেব ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তার আগে যে প্রশ্নটি সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের ভাই করেছেন মাত্র স্ত্রীকে রেখে কতদিন বিদেশে থাকা যায় আসলে এই বিষয়ে কোরআন হাদিসে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই বরং বিষয় হলো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক আছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক আছে জি সুতরাং এটা নির্ভর করবে স্ত্রীর হকের সাথে স্ত্রীর মানসিকতার ব্যাপার এ উপরে স্ত্রী যে কদিন থাকার অনুমতি স্বামীকে দেবেন একবারে প্রাঙ্কলি উইলিংলি ওই কয়দিন স্বামী থাকতে পারবেন সেটা এক বছর হোক দুই বছর হোক তিন বছর হোক আর স্ত্রী যদি বলে যে না তুমি দেশে ফিরে আসো তাহলে কিন্তু স্বামী হক আদায় করার স্বার্থে ফিরে আসতে বাধ্য তবে যতটুকু জানা যায় হজরত অমর রাদি আল্লাহ তাল আনহুর সময় তিনি সেনাবাহিনীর লোকদের মাঝে তিনি একটি সিস্টেম চালু করেছিলেন যে চার মাসের বেশি কেউ যেন স্ত্রী থেকে দূরে না থাকে এবং যারা গভর্নর ছিল বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্বশীল ছিল তাদেরকে বলতেন যে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদেরকে চার মাসের বেশি একসাথে স্ত্রী থেকে দূরে রেখো না ছুটি দিয়ে দিও তো এটাকে ফলো করে কেউ কেউ বলেন তিন মাস চার মাসের কথা কিন্তু এটা শরীর নির্দেশ নয় যে এর বেশি থাকতে পারবে না স্ত্রী গরিব মানুষ স্বামী গরিব বলে যে তুমি যাও বিদেশ যাও থেকে আসো দুই বছর থাকতে পারবে তিন বছর থাকতে পারবে তবে অবশ্য প্রত্যেক স্বামীকে এটা খেয়াল করতে হবে শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক পেটের চাহিদাই থাকে না জৈবিক চাহিদাও থাকে এই জন্য বিষয়টা খুব সেন্সিটিভ তাই স্ত্রীর এই হকের প্রতি যত্ন নিতে হবে ধন্যবাদ মতরাম জাকাল্লাহ আচ্ছা কোনো স্বামী যদি এটা দেখে বা বুঝে যে আমি এখন বিদেশ যাচ্ছি আগামী আট বছর আমি আর দেশে ফিরতে পারব না ঠিক সেই সময় বিয়ে করে স্ত্রীকে দেশে রেখে চলে যাচ্ছেন এটা কি উচিত আসলে এটা আমাদের দেশে খুবই একটা দুঃখজনক পরিস্থিতি যে অনেকে বিয়ে করা দুই দিন পরে চলে যায় সাত দিন পরে চলে যায় সে বিয়েটা যে কেন করা আমার এটাই বুঝে আসে না যদি তুমি চলে যেতে হবে তাহলে তুমি আরও কিছুদিন থেকে এসে একসাথে বিয়ে করো কারণ একটা মেয়েকে ঝুলিয়ে রেখে এভাবে চলে যাওয়াটা আসলে যে মেয়েটা জীবন যৌবন সম্পর্কে ভালো আইডিয়া ছিল না সে দাম্পত্য জীবন বোঝেনি সেটা একটা স্টেজ এসেছিল কিন্তু তাকে দুই দিনের জন্য পাঁচ দিনের জন্য কাছে এনে তাকে নতুন একটি অধ্যায়ের সবক দিয়ে যদি চলে যায় তাহলে শয়তান কিন্তু সুযোগটা বেশি গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে যায় তো এই জন্য আমার মনে হয় এখানে আমরা যারা অভিভাবক আছি স্বামী আছি আমাদের এখানে সিরিয়াস হওয়া দরকার খুবই লক্ষ্য করা দরকার বিষয়টা স্ত্রীকে এখানে শয়তানের হাতে সেরে দিয়ে যাওয়া মোটেও ঠিক হবে না যতটা সম্ভব তার হক আদায় করা সচেষ্ট হওয়া দরকার ধন্যবাদ জাকাল্লাহ আচ্ছা আমাদের ভাই সাদাকাতুল ফিতিন আর একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে গমের ক্ষেত্রে অর্ধসা এটা কি পরিমাণ আমাদের যে কেজির হিসাব এই ক
আর মুদমানি হাফনা এই যে আমরা মুনাজাত করার জন্য হাত এভাবে তুলে ধরি এটাকে বাংলা অঞ্জলি বলি আমরা ঠিক এক অঞ্জলি গম এরকম চারবার নিলে চার মুদ হবে চার মুদ রাখলে একসা হবে এখন এই একসা হিসাবে দুই কেজি চারশো গ্রামকেও বলেছেন তিন কেজির কাছাকাছি বলেছেন তিন কেজিকে বলেছেন আর সবচেয়ে বেশি যারা বলেছেন তারা বলছেন তিন কেজি তিনশো গ্রাম এই হিসাবটা বাংলাদেশে ধরা হয় এবং এটা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণে আমি এটা ধরার জন্য সাজেস্ট করি আমরা দিতে কম দেব কেন আর সেটার অর্ধেক করলে হয় এক কেজি ছয়শত পঞ্চাশ গ্রামের মতো জি তো যারা একবারে কম অর্থের মালিক তারা অর্ধ সা পরিমাণ গম বা তার মূল্য দেবেন বাংলাদেশ সরকার বলছেন ইসলামী ফাউন্ডেশন সত্তর টাকা সর্বনিম্ন আর এক সা পরিমাণ যারা দেবেন তারা তিন কেজি তিনশো গ্রাম দেবেন তো যারা চাল দিতে চান তারা এটা দেবেন জব ভুট্টা জব অথবা খেজুর দিতে চান সেটা দেবেন আর মূল্য দিতে চাইলে সর্বোচ্চটা বাইশশো টাকা সেটা মনে হয় পনির বা কিসমিসের মূল্য হতে পারে জি তিন কেজি তিনশো গ্রাম সেটা ধরে দেবেন ধন্যবাদ মাথুরাম আরও একজন কলার রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম আমাদের দেশে বেজন না ব্যবসার জন্য নাকি বাড়ি করার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ জি মাস্টার প্রথম প্রশ্নটা হ্যাঁ যদি এক কাঠা জমি ওনার নিজের জন্য উনি রাখেন বাড়িঘর করেন দোকান করে ভাড়া দেন তাহলে জমিটার উপরে জাকাত আসবে না বরং সেখান থেকে অর্জিত কোনো টাকা যদি জমা হয় আর সেটা নেশাব পরিমাণ হয় তখন জাকাত আসবে আচ্ছা ঠিক আছে মাতারাম আচ্ছা গতকালকেও আলোচনা করেছেন আমাদের একজন ইসলামিক স্কলার এখানে যে আমি প্রশ্ন করেছিলাম সৌদি আরবে যেদিন জোর এখানে বেজোর এখানে যেদিন বেজোর সৌদি আরবে সেদিন জোর তো আল্লাহ রাসুল যে বেজোর রাত্রিগুলো তালাশ করতে বললেন তো লাইলাতুল কদর তো হবে এক রাত তাহলে সৌদি আরবের বেজর রাত্রি আমরা তালাশ করব না বাংলাদেশের বেজর রাত্রি তালাশ করব নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু উনি বলছেন যে তাহলে আমরা যে বেজর রাত্রিতে অ্যাবাদত বন্দে করলাম এটা কি কবুল হবে না বা গ্রহণযোগ্য হবে না এক নাম্বার কথা হলো বাংলাদেশের বেজর রাত এটা কি আমরা মনে করব জি দুই নাম্বার কথা এবাদত বেজর রাত ছাড়া যদি জোর রাতেও আমরা করি তাও তো কবুল হবে জি বেজর রাতের এবাদত কবুল জোর রাতে হবে না তা তো নয় এবাদত কবুল হবে কিন্তু একটি বিষয় এখানে কনফিউশন তৈরি হয় যে একই রাতই জোর বেজোর হয়ে যাচ্ছে কারণ বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন ঘন্টা তো রাতের যখন এগারোটা বাজছে তখন সৌদি আরবের তারা তারা আটটা বাজে আমাদের এগারোটা বাজে তো একই রাত কিন্তু হয়ে গেল তাদের আটটা আমাদের এগারোটা এই অবস্থায় তারা বলছে আল্লাহ বেজোর রাতে আমাদের কদর দাও আর আমরা বলছি আজকে জোর রাত এখানে একটু ঝামেলা তৈরি হয় কারণ রাত কিন্তু একটাই এই জন্য আমরা বলবো বিশ্বনবীর হাদিসটা ফামান আহাব বা ফালি আতাকিফ যে আল্লাহ নবী বলছেন আমি কদর পাওয়ার জন্য ফুরা তো রমজানে তেকাপ করেছি প্রথম দশক করেছি পাই নাই দ্বিতীয় দশক করেছি পাই নাই তৃতীয় দশক করেছি তাই জন্য আমরা যারা সবে কদর পেতে চাই তাই আমরা শেষ দশকের প্রতি রাতে আবাদত করব আমাদের আকুতি কোনোভাবে যেন মিস হয়ে না যায় তবে বেজরগুলোকে আমরা স্পেশাল গুরুত্ব দেবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ মাতারাম আরও একজন কলার রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহাম্মদ মতিউর রহমান কারণ তিনি গাড়ি ব্যবসায়ী না যে ব্যক্তি গাড়ির ব্যবসায়ী গাড়ি কিনে গাড়ি বিক্রি করে এমন ব্যবসায়ীকে গাড়ির পুঁজির উপরে জাকাত দিতে হবে টোটাল পুঁজির উপরে ব্যবসায় আচ্ছা আর যিনি গাড়ি কিনেছেন চালানোর জন্য অথবা নিজেই ড্রাইভিং করেন অথবা তিনি রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছেন যে কেউ চালায় কিছু টাকা দেয় উনি গাড়ি ব্যবসায়ী নন এই জন্য ওনাকে জাকাত দিতে হবে ওটা থেকে ইনকাম হলে যদি সেটা নেশাব পরিমাণ হয় ধন্যবাদ জাকাল্লাহ তারপরে এখানে আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে 
ব্যাংক লোন ব্যাংকে কিছু টাকা লোন আছে আবার কিছু টাকা জমা আছে সে ক্ষেত্রে কিভাবে জাকাতের হিসাব করব রাশেদ ইসলাম এই এই প্রশ্নটি করেছেন বসরাম আমরা বলবো টোটাল উনি কত টাকার মালিক সেটা হিসাব করার পরে উনার যদি মৌলিক কোন ঋণ থাকে তাহলে মৌলিক ঋণটাকে মাইনাস করবেন আচ্ছা মৌলিক ঋণ হলো যে ব্যবসায়ের জন্য ঋণ এনেছেন আবার ব্যবসায়ে টাকা যোগ করেছেন তাহলে এটা মৌলিক ঋণ আলাদা করে দেবেন মৌলিক ঋণ হলো বাড়ি করার জন্য নিজের প্রয়োজনীয় মৌলিক জিনিস কেনার জন্য করেছেন তাহলে উনি ওই ঋণটাকে আলাদা করে বাকিটুকু যদি নেশাব পরিমাণ হয় বাকিটুকু জাকাত দেবেন আর কিছু ঋণ আছে অমৌলিক যেমন ওনার এক দশ লাখ টাকা ব্যাংকে আছে কিন্তু আরেক ব্যাংক থেকে বিশ লাখ টাকা রোল এনে উনি একটা প্লাট কিনেছেন জি ওনার কিন্তু এটা মৌলিক লোন নয় উনি তখন ওই দশ লাখ টাকা যেটা আছে এটা জাকাত দিয়ে দেবেন জি ধন্যবাদ মাসরাম আর একজন কলার রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম लोकर मारा ग তাহলে এখন এই মুহূর্তে তার মিলকে তাম নাই পরিপূর্ণ মালিকানা নাই এই জন্য তিনি এর জাকাত দিতে হবে না দ্বিতীয় হলো টাকা তিনি তুলেছেন তুলে উনি আবার আর জায়গায় লাগাইছেন দশ লক্ষ টাকা ঋণ আনছেন আসলে উনি ঋণীও না উনি মালিকও না কারণ উনি এনে তুলে রেখে দিয়েছেন তাহলে উনি ঋণই তো না টাকাটা তো আছে জি এই জন্য এই ঋণের প্রভাব তার অন্য সম্পত্তিতে পড়বে না অন্য জায়গায় টাকা থাকলে জাকাত দিতে হবে এটাকে ঋণ ধরা হবে না আর দ্বিতীয় হলো টাকাটা এনে উনি কিন্তু এখন ভোগ করছেন ইনি মালিক হন নাই এই জন্য মালিকা না থাকলে জাকাত দিতে হবে না এখন যদি হাওলাত হিসাবে আনেন তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাবে যেটাকে আমরা কর্জে হাসা না বলি এই লোনটা যদি হাওলাত হিসাবে আনেন তাহলে এই টাকার মালিক যিনি তিনি কিন্তু জাকাত দিতে হবে জি ধন্যবাদ আলী আক্তার এখানে লিখেছেন বেশি গরমের জন্য আমরা অনেক সময় উঁচু করে চুল বেঁধে থাকি উঁচু করে চুল বাঁধা যায় কি না একটা হাদিসে আছে যে একবারে মনে হয় ঘোড়ার চোটের মতো এরকম করে চুল বাঁধতে রাসুল নিষেধ করেছেন যে যেরকম থাকে ওঠের ছোট বা এরকম কিছু একটা রাসুল বলেছেন অর্থাৎ এইভাবে চুল বেল বাঁধার পরে হয় হ্যাঁ কুজুর মতো যেটা এটা নিষেধাজ্ঞা এই কারণে যে পর পুরুষের দৃষ্টিটা বেশি পড়ে তো এই জন্য তিনি এটা ঘরে বাঁধতে পারবেন যখন একটু গরম টরম লাগে ঘাড় ঘেমে যায় তখন চুলটা একটু মাথার উপরে নিয়ে বাঁধছেন ঘরের মাঝে এটা অসুবিধা নেই কিন্তু এরকম করে যেন বাহিরে না যান ধন্যবাদ মাস্তারাম তারপরে এখানে প্রশ্ন আসছে জাকাত এবং সাদাকাতুল ফিতের বা জাকাতুল ফিতরের মধ্যে পার্থক্য কি মাস্তারাম পার্থক্য হলো জাকাত হলো ফরজ আর সাদাকাতুল ফিতির হচ্ছে ওলামাই আহনাফের মতো ওয়াজিব অন্য অন্য আলেমরা ফরাদ রাসুরুল্লাহ শব্দ থেকে ফরজ বলেছেন তবে এখানে একটু পার্থক্য আছে যে জাকাত সরাসরি কোরআন দিয়ে সাব্যস্ত জি আর সাদাকাতুল ফিতিরের ফরজিয়াত বা উজুবটা হাদিস দিয়ে সাব্যস্ত এই জন্য একটু পার্থক্য আছে কারণ যেটা সাদাকাতুল ফিতির সেটা বিশ্বনবীর মুখে এসেছে হাদিসে মাসুর দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে আমলান এটা মোতাওয়াতের লবজান এটা মাসুর আর যেটা জাকাত সেটা আল্লাহর বক্তব্য কোরআনে এই জন্য একটু পার্থক্য আছে আর কি ধন্যবাদ মাস্তারাম আমার ব্যাংকে আছে এক লক্ষ টাকা ঋণ আছে দুই লক্ষ টাকা সেক্ষেত্রে কি হবে জনি ইসলাম জাকাত আসবে কি না মাস্তারাম হ্যাঁ যেটা ঋণ আছে ওই ঋণটা উনি যদি যেটা আমরা আলোচনা করেছি মৌলিক ঋণ হয় তাহলে তিনি টোটাল সম্পদ থেকে ওটাকে মাইনাস করে জাকাত দেবেন আর অমৌলিক ঋণ যদি হয় তাহলে মাইনাস না করে জাকাত দেবেন তারপরে রৌনক রহমান লিখেছেন আমার মায়ের সাড়ে সাত ভরির ওপরে স্বর্ণ আছে ব্যাংকে টাকা আছে দশ লাখ তাহলে কিভাবে হিসাব করব জাকাত দয়া করে একটু বিস্তারিত বলবেন এখন দশ লাখ টাকা থাকলে জাকাত কিন্তু ফরজ হয়ে যায় এখন ওনার যদি স্বর্ণ আরও কমও থাকতো সেটাও দিতে হতো স্বর্ণের বিক্রি মূল্য ধরবেন 
যে স্বর্ণ কত দিয়ে কিনেছেন সেটা নয় এখন বিক্রি করতে গেলে কত টাকা বিক্রি করা যাবে অতি বড়ি কত টোটাল স্বর্ণ এবার পূরণ দিয়ে যা অঙ্ক দাঁড়াবে দশ লাখের সাথে টোটাল মূল্য যোগ করে আড়াই পার্সেন্ট হারে যাবে ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন আমিন বারাকাল্লাহ ফিক প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্য প্রশ্ন করুন আজকে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যদি ইনশা আল্লাহ তালা আজকে চাঁদ দেখা না যায় আগামীকালও দেখা হবে আপনাদের সাথে ইনশা আল্লাহ আর যদি চাঁদ দেখা যায় তাহলে অগ্রিম ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.